。现在的蒜苗又鲜又嫩又肥美。大家好，我是阿胖，今天给大家分享一个蒜苗的保存方法，这样保存起来，等夏天、秋天没有蒜苗的时候，我们也能吃到新鲜的蒜苗。一起来看看吗？先准备适量的蒜苗，把蒜须掰下来，再把外面的老叶子掰下来。以及叶尖部发黄枯萎的叶子摘下来，处理干净后放入大盆中，向里面加入清水，多加一点，然后把蒜苗先清洗干净。现在蒜苗比大白菜还便宜，超市里一块多一斤，真的是好便宜啊！洗干净后控水捞出，放到案板上，然后根据我们平时炒菜的需要，把它切成小段这样的小段儿，直接用来炒菜会比较方便，吃的时候就不用再切了。切好后，放入晾筐中，然后再根据个人需要，把它切成长段。切成长段的可以炒腊肉吃，或者是炒肉丝、肉片吃，再或者炖肉吃等，也是放到晾筐中，然后用手把它平铺均匀，晾干表面的水分。晾干水分，这样利于它的长期保存。下面取出热水壶，向里面加入清水，把它烧开。茶杯里放入茶叶，红茶、绿茶都可以。倒入开水，沏一杯比较浓一些的茶水，然后把它放凉。放凉后，把它倒在干净的喷壶里。现在蒜苗的表面已经晾干水分了，这个时候拿着喷壶，向蒜苗上喷一层薄薄的茶水，距离它远一些喷，这样能喷得更均匀。茶水不要喷太多，太多容易把蒜苗冻伤，冻伤后味道就改变了，不好吃了。喷上一层茶水，因为茶水有杀菌、抑菌的功效，这样可以延长蒜苗的保质期。然后再用袋子。把它分开包装起来，短的短的放一块长的长的放一块然后再把袋子系起来。系袋子时不要赶出里面的空气，让空气充斥在里面，这样可以让蒜苗保持很松散的状态，即使长时间存放也不会冻坏它，而且空气还起到保鲜的作用。这是放在冰箱里冻过两天后的蒜苗。抓一把可以看到非常松散，没有挤压在一起，而且打开后蒜香味超级浓郁。下面这一点很重要，吃的时候我们不需要解冻，在炒菜时需要放蒜苗时抓一把放进去就行了，然后剩下的继续放冰箱冷冻着，三个月内吃完就可以了。如果你喜欢吃蒜苗，可以收藏起来试试哦。